kayo, uh, ugaliin po ninyo na magpa-check up sa doktor nyo. Iwasan ninyo yung self-medication. At uh, wag yung babaliwalay ng sakit nyo. Pumunta kayo sa specialist ng mga doktor na pwede nyo pong pagkatiwalaan. Uh, ba is, nais ko pong uh, talakayin ngayon ang mga tungkol sa sakit sa gilagid dahil meron pong nag-message sa akin yung daw friend niya o oh, ay masakit daw ang gilagid and then wala naman depression ang kanyang ngipin at ang gusto ng doktor ay bunutan ng kanyang ngipin. Ano daw po ang kanyang dapat gawin? Yan ang ating tatalakayin ngayong umagang ito. Nais ko pong i-promote sa inyo itong ating aklat, Healing Wonders of Diet, isang effective guide to diet therapy. Ang good nutrition is impossible without good nutrition. Ito ay sinulat ni Blesenda Miranda Barona at si Maria Elena Tablante Godoy. It will guide both sa diet uh, therapy. Naglaan ito ng information, dietary management, sa tamang pagkain sa tiyak na sakit. Ang tamang pagkain ang binibilin po ng ating mga doktor bahagi para gumaling tayo. Therapeutic diet ay ginagamit ito ng mga dietitian para ma-maintain ang healthy, ang, ang healthy lifestyle o ma-improve ang kalusugan nyo. Ito ay isang helpful dietary management sa mga may sakit sa puso, sa mga may diabetes, mga sakit sa abdo, problema sa atay, high blood, baradong ugat sa puso, kidney problem. Kung may rayong makayo o goiter, ano po ba yung tamang pagkain sa mga matataba, weight control program, balanced diet, mga diabetic diet, anti-constipating diet, and high fiber diet, and reducing diet. Meron tayo dito mga recipe, vegetarian recipe, suggested meal pattern, uh, easy meal planning, progress chart for main uh, weight management, how to improve your appetite. Healing wonders of diet is a blessing po. I-discover ninyo ang uh, kapangyarihan ng pagkain. 1,066, ako po nire-recommend ako ito kung interesado kayo na magkaroon po kayo ng libro ng Healing Wonders of Diet pwede nyo akong i-message uh, sabihin nyo yung pangalan nyo at address pwede natin i-deliver ito sa inyong bahay through LBC no? Uh, yan po maganda Healing Wonders of Diet kaya inlove na inlove po ako dito sa libro na to basahin nyo po napakaganda more education, less medication ano po ba yung mga lunas sa mga problema sa gilagid, no? Alam mo yung mga sakit sa gilagid, ito yung mga pamam katulad ng pamamaga ng gilagid. Maaring maapekto yung mga buto dito na sa ating mga panga na sumusuporta sa ating ngipin. Meron mga tatlong stages po sa sakit sa ating gilagid. Maaring ito yung least or most severe ito po yung gingivitis, tinatawag natin uh, periodontitis, periodontitis at mga advanced periodontitis. Yan po yung mga medical term na ating gagamitin ngayon. Ba, ano po ba ang sanhi ng uh, pamama, yung pamamaga ng gilagid? Maling pagsisipilyo sa ngipin. Sa ka, kagustuhan mong maging malinis ang yung ngipin, baka matukso kang magsipilyo ka ng ubo diin. Ang gilagid po natin ay gawa sa maselang mga tissue kaya ang maling pagsisipilyo ay maaaring maging sanhi ng pamamaga ng gilagid. Kung pipili ka ng toothbrush, piliin mo yung malambot na nylon na bezel. Ang mga toothbrush na may katamtaman na matigas na bezel ay maaaring itong uh, makapinsala, no? makasira sa enamel. Ito pong enamel, itong mismo ang ngipin natin, ito yung enamel, itong matigas na shell na ito ay magiging dahilan nito ng pamumula at magbabaga yung ating mga gum sa sobrang diin no ng ating at saka yung toothbrush natin kung maari monthly palitan natin o kung ayaw din papalitan maaring ibabad mo sa hydrogen peroxide sa aguaxinada overnight yung ating toothbrush para mamatay yung mga bakterya kasi ang pinanggagalingan na mga bakteriyang pumasok sa gilagid ay maruming supilyo. Yan. Tsaka pagkatapos, pagkatapos mong gamitin yung ating toothbrush, kailangan po ay natitik-tik yung tubig. Yung, yung tubig, yung nawawala, at tsaka of nahahanginan. Huwag yung pong kukulubin. Ano? Karamihan po nagkakaroon ng sakit na gilagid, edad na 35 years old, uh, kung tawagin ito yung gingivitis, Um, ito mga maaaring pagkaseryoso na yung sakit sa gilagid ang tawag doon ay periodontitis 
Kapag ang isang tao ay naging maalaga sa kalusugan ng kanyang bibig, ang bakterya ay uh, maaring itong matanggal kagal. Pero pagka uh, tapos mong kumain, hindi ka nagtututbrush, or once a day ka lang magtututbrush, o kaya kumain ka ng tsokolate, kumain ka ng meat, tapos natulog ka, hindi ka naglinis ng ngipin, eh, maaring mamuo yung mga plak sa ngipin mo. Uh, ang mga mikrobyo na ito ay pwede maging dahilan ng pamamaga ng gilagid mo. Kung pababayaan mo, pwede ka magkaroon ng gingivitis, lumalayan at mabubulok pa yung ngipin mo. Siguraduhin mo na magpakonsulta ka sa yung dentista, uh, kailangan ipasuri mo kaagad no? yung, yung ngipin mo. Maring nga, minsan ang mga problema kaya naman magayang gilagid, maaring meron kang pustiso, eh, hindi naman kasya, tapos ito'y na, nagagasgas ang gilagid mo, no? O kaya merong malaking uka sa pagitan ng ngipin mo at gilagid. Merong pagdurugo sa gilagid mo pagka nagsisupilyo ka, magpaka-check up ka. Tapos yung ngipin mo, umuuga. Pag umuga, umuuga yung ngipin mo, pasuri mo yan. Lalo na kung ang hininga mo ay mabaho, tapos parang merong masamang lasa sa bibig mo. Tapos namumula, namamaga, at malambot ang gilagin mo, sensitive sa tubig na malamig. Pag kumagat ka na medyo matigas, ang sakit ng ngipin mo. Uh, lalong uh, habang lumalala ang gingivitis, pwede itong mauwi sa periodontitis, isang condition kung saan ang gilagid, ang buto na kinakapita ng ating ngipin, ay lubusan ng manghina. Kaya pag umapekto na yung mga buto, lalo nito sa ating panga, yun na po yung periodontitis. Ang bakterya sa ngipin ay naglalabas dito ng lason. Mga chemical na pwedeng makasira sa gilagid na pwedeng maging dahilan nito ng pagkakaroon po ng infeksyon. Marami po akong mga bata na nakikita, mga bata, mga 3 years old, 4 years old, bulok-bulok na yung ngipin, kulay itim na po yung ngipin nila. Ang infeksyon ay ito ay sabi, uh, pwedeng manghina ang mga buto na sa ating panga. Pagka sobrang pamamaga nitong ating mga gilagid at para nagdurugo, dapat ito po yung lubusan ito inyong ipasuri sa dentista nyo. Tapos pa, meron mga singaw na lumalabas sa bibig. Ang singaw, ito po yung dahilan ng pamamaga ng gilagid. Ang singaw ay maaring tumubo ay sa ang bibig kasama ng mga gilagid kadalasan may maputing gitna at mapulang gilid. Pwede kang magkaroon ng singaw, apektado ito, maaring itong sumisingaw na to ay sabay-sabay na lalabas sa bibig mo. Kung lubos ang matiyak ng dalubasa ang pinakasanhi ng singaw, uh, maaring ito ay may kinalaman ng bakterya at ang mga virus. Ano? Uh, ito po ay maaring ito ay pamamaga ng gilagid dahil sa singaw, minsan dahil sa singaw maapekto do yung gilagid natin kaya kung pabalik-balik ang mga singaw sa bibig mo ipasuri nyo ang yung gilagid ang pwede nyo pong gawin dito pag may singaw ka sa isang basong tubig na maligamgam tunawin mo yung uh, ano, isang kutsarita ng baking soda no? maligamgam na tubig isang baso mag tunawin mo yung isang kutsarita ng baking soda Pwede mo rin din gamitin itong pang mouthwash. Ito po ay para sa ating good hygiene routine para makapasok doon sa mga bawat corner at mga siwang ng ating ipin, yung gilagit at dila natin. Misa na mismo sa pagtutut brush mo sa pamamagitan ng baking soda sa isang basong tubig na maligamgam, isang kutsarita ng baking soda, imumug mo ito para ma-refresh yung hininga mo Ito'y antibacterial and antimicrobial property ang baking soda. At pampaputi pa ito ng ngipin, pampakintab, pampaputi ng ngipin ang baking soda. Ang baking soda po isang home remedy sa pagpaputi ng ating ngipin at pagtanggal ng mga bakterya at bad breath. No? Kung kayo po ay parang naglalaway at naglalaway parang mga nakabara sa lalamunan nyo, Eh, ito pong ating baking soda, ito ay makakatulong. Lalabanan niya yung mga harmful bakterya. Alam po ba ninyo ang sirang ngipin ay pwedeng magdulot ng sakit sa puso? Oo, tunay po yan. Dalawang klase ng sakit na sa puso ang pwedeng makuha pag tayo po ay hindi nagsisipilyo. 
Kaya kailangan ang number one lang pong protection sa gilagid natin, oral hygiene. Magsipilyo ka. At ang sipilyo mo, baka po sampung taon na yung sipilyo nyo, hindi pa napapalitan. Kailangan daw po, once a month, nagpapalit ka ng toothbrush. O kung di mo man napalitan, ibabad mo yan sa uh, agwaksinada. Ang alam mo, ang, ang pagkabulok ang ngipin, ang pwede pong magdulot ito ng sakit sa puso, infection sa balbula ng puso. Ang sakit na to ay tawag ay infective endocarditis. Infective endocarditis. Kung saan pinapasok ng bakteriya yung heart bulb, yung mga balbula ng puso, pinapasok ng mga bakteriya nang galing sa ngipin mo. Yung mga sira, mga bakteriya sa ngipin at gilagid, pwede itong magkaroon ng bara sa ugat sa puso. Ang tawag dito ay coronary artery disease. Kung saan nagbabara ang ugat ng puso, pwede itong magdulot ng paninikip ng dibdib at heart attack. Ayon sa pasusuri, ang mga taong may pamamaga ng gilagid or gums ay pwede magkaroon din ng sakit sa puso at heart attack at stroke. At dahil yung impression sa bibig ay pwedeng kumalat sa ating dugo, sasama sa daloy ng dugo, at magdudulot ito ng pagbabago sa ating immune system. Dahil dito, namamaga rin po yung ugat sa puso dahil po sa mga bakterya nang galing sa yung gilagit at ngipin. Matindi talaga ang impression sa bibig. Huwag yung babaliwalain ang impression sa bibig. Kaya napakahalaga po ng gawain ng mga dentista sa buhay natin. Panatilihing malinis ang bibig. Magsipilyo tatlong beses sa isang araw. Ang bawat party ng, ng ngipin ay dapat i-brush ng 10 to 15 na beses. Magtagal ng dalawang minuto sa iyong pagsisipilyo. Huwag po kayong magmamadali. Pwede rin po kayong gumamit ng tang clean, cleaner o panlinis ng dila. Maraming bakterya at pwedeng manatili sa ating dila. Nagdudulot ng bad breath. Nagtatanggal ito sa pamamagitan ng tang cleaner. Tanungin niyo po ang dentista kung ano po yung tang cleaner na yan. Gumamit kayo ng dental floss araw-araw. Ito isang sinulid na pinapasok sa pagitan ng ngipin. May kamahalan pero ito lang po'y paraan para matanggal ang dumi sa pagitan ng ating ngipin. Bumisita lang kay sa dentista. Napakahalaga po ang gawain nila sa kalusugan ng ating katawan. Iwasan ninyo ang mga paggamit po ng produkto ng tabako o paninigarilyo. Ang paninigarilyo number one nakakasira sa ating ngipin. Ang professional na paggagamot sa mga namamagang gums, dulot ng digibitis, eto, paglilinis ng ngipin. Ang paglilinis po ng ngipin ay pwedeng isagawa ng inyong dentista. Bumisita po kayo pagtanggal ng mga namumuong plak, mga tartar, iba pang mga duming pwedeng pugaran ng mga bakterya. Ito'y tinatawag nating scaling at root planning. Ang scaling, eto po'y pag-alis ng tartar, at bakterya sa ibabaw ng ngipin at sa ilalim ng gilagid. Ang root planning naman, ito'y tumatanggal sa mga dumi resulta ng pamamaga ng gilagid. Dahil sa processing ito'y maaging tuloy-tuloy ang paggaling ng pamamaga ng gilagid dahil alisin ito ang anumang pwedeng pugaran ng mga bakterya sa iyong gilagid. Tinuulit ko po, yung root planning at saka po yung isa, ay ito po'y tinatawag po natin, na scaling no? uh, bu- alam po ng mga dentista nyo to sabihin nyo po yung mga term na yun scaling and rooting no? kaya nga ang mga pamamaga po ng gilagid or stomatitis ay nagiging ang, ito po ay nagiging malambot ang tissue sa loob ng ating bibig magandang panunas nito pagka namamaga pwede nyo po mag yellow ilagay mo sa plastic ibalot mo sa tela ilagay mo sa magkabilang pisngi o saan po masakit na bahagi ng yung ngipin no? ilagay yung yelo sa tabi ng pisngi para mabawasan yung pamamaga yung po yung water therapy o kaya magmumog kayo ng maligamgam na tubig na may asid no? maligamgam na tubig sa isang basang tubig na maligamgam kalahating kutsarite ng asid imumog nyo po yun o kaya magmumog kayo ng listerin ito yung pampatay na mikrobyo na namumuo po sa bibig ang activated charcoal, ito po activated charcoal natin. Ito po yung natural white thinner. Ang pwede nyo pong gawin, edi ito yung toothbrush nyo. Lagyan nyo ng toothpaste. Yung pong activated charcoal, alisin nyo sa capsule. Powder ito, ibubod nyo dun sa itaas ng inyong ano, 
nag-toothpaste tapos yun, mag-toothbrush ka na. Ito po ay uh, uh, ano po, whitener po ito. Naalis yung mga stains sa ating ngipin, ano? At saka yung mga plaque, mga maliliit na particles na kumapit sa ating ngipin. Ito ay panlaban din sa bad breath at gum disease itong tooth powder na ito, no? Yung powder, lagay mo doon. Pwede ka rin uminom ng tatlong activated charcoal, 2 hours bago kayo, after na magapunan ka, para yung bad breath nyo ay mawala. Isang article, pinablish po ng Journal of American Dietetic Association, nireport na yung periodontitis, ito'y sakit ng pamamaga ng mga gilagid, at sa development of pocket between the teeth and gums, nawawala po yung ating ipin. Kaya, kailangan ang sabi, yung omega-3 fatty acid mula sa fish oil, ito yung sabi po ng uh, Journal of American Dietetic Association, uh, yung mga merong mga sakit sa gilagid, pamamaga ng gilagid, malaki na itutulong po yung fish oil, omega-3 fatty acid. Ganon din po yung ang garlic oil. Itong garlic oil na to, narirido sa mga bakterya sa mga infected gums uh, sa mga packet ng periodont periodontal packet no at saka po yung mga kakulangan po ng vitamin C severe vitamin C deficiency nagkakaroon po ng sakit sa gilagid kaya mag-inom po kayo ng vitamin C at kung anong ating kinakain at iniinom apektado yung ating ngipin lalo na po yung enamel ito mismo nga uh, outer covering ng tooth, itong pinakamatigas na shell, no? Sa human body. Kaya kailan po ang sabi ay tapat mag-take kayo ng vitamin C, garlic oil, and then yung ating uh, fish oil, no? At saka one thing yung tubig natin iniinom. Typically, nasisira ang ating enamel, yung ating ngipin, pag ang saliva mo ay 5.5 o nagiging acidic ang iyong laway. Uh, prone tayo sa pagkasira ng ngipin pag nagiging acidic ang laway mo. Kaya nagiging acidic ang laway, mahilig ka sa tsokolate, at saka binababad mo sa ngipin mo yung matigas na candy. Lagi kang sumisip-sip ng candy. Tapos hindi ka nagtutut bras. Nagiging acidic ka, mahilig ka sa meat, no? Mga ma masisebong pagkain. Kaya panlaban po dito para hindi maging acidic ang ating laway, uminom po kayo ng alkaline water, yung 8 to 9 pH level. Ang neutral po, yung ating tap water ay 7 ang neutral. Pero naniniwala na yung alkaline water na merong excessive uh, acidity ang panlaban para ma-neutralize yung acid sa katawan salamat sa alkaline nature. Meron tayong ionized uh, alkaline water ito po ay napakabilis magpagaling ng mga singaw sa bibig, singaw sa, sa, sa ating uh, pang-reduce ng bleeding ng ating gum sa overall health natin, itong kangen water. Alam mo yung ating kangen water, uh, ito po ay delicious water created by Enagic Innovative Water Technology. Ito po ay device, machine ito, device ito, na from the top water mula sa faucet ninyo, Uh, ito'y nagpuproduce sila ng alkaline, uh, ionized alkaline water through electrolysis. Maganda po, mag-invest kayo ng kangen machine at mabili ninyo to sa inyong tahanan. Ako po, meron akong kangen machine. So, yung tubig na iniinom namin ay alkaline water para protektahan namin ang aking ngipin. One thing, one, gawin din po natin, ipaayos nyo ang yung ngipin. Alam nyo po, kung meron kayong health problems, Uh, every Thursday, ako po ay nasa Lagman Building, doon sa aking office, every Thursday lang ako doon, at 1 uh, o'clock hanggang 4 o'clock. Kung meron kayong health concern, gusto nyo ako makita ng personal, gusto nyo ako makausap, idaing ang inyong personal health problem, at uh, masilip ko yung mga mata nyo, titignan ko ang kulit at shape ng mata nyo, malalaman natin kung ano na yung kalagayan ng health nyo. Hindi po nagda-diagnose ang iridology, ito lang po ay tinitingnan kung ano yung level ng health nyo. Kaya pagka nagpasilip kayo ng mata nyo sa akin, sabihin nyo kung ano yung sakit na nararap. Kayo ba'y diabetic? Kayo ba'y high blood? Kayo ba'y may goiter? Kayo ba'y may hika? Sabihin nyo na kagad kung sa akin kung ano yung na-diagnose. Kasi po ang nagda-diagnose lang ang doktor. Ako po'y walang karapatan mag-diagnose. Ako'y nag -e educate lang. So, yun. Ta tapos tumutulong ako. Tumutulong ako pero... 
meron pong reseta ang doktor sa inyo. Sundin niyo po kung ano na reseta ng doktor niyo, yun ang inumin niyo. Ako naman po ay supplement lang, pantulong, no? Para yung lifestyle approach yan. Kaya kung kayo po may mga sungki-sungking ngipin, meron kayong maluluwag na pustiso, at saka meron po kayong ka, yung parang ngipin ninyo ay may pagitan, at may umuuga, nangingilo ang yung ngipin, ipasuri nyo na yun sa dentista. Uh, kaya, kaya, uh, ang, ang pag-aalaga ay napakahalaga. Tutulungan po tayo, magkaroon kayo ng appointment sa yung mga dentist para malinis yan. Ano ho? Kaya nga po, ito pong uh, ating pong pag-aalaga sa ating, sa ating ngipin ay napakalaga. Dapat panatilihin nating malakas, healthy ang ating ngipin, kailangan, alam mo yung healthy na ngipin, ito at saka yung healthy na gilagid, ito ay kulay coral pink at hindi ito nagdurugo at minsan may mga gilabid na kulay itim maan ito ay pigmentation lamang lalo na sa mga ethnic population ito ay kinoconsider na normal ang pinaka main nakalaban ng gum problem ay bacteria sa, ay, sa dental plaque yung mga bacteria sa dental plaque ito yung harm, harmful toxin nagkikreate ng inflammatory processes nag occur sa ating gum tissue pag hindi mo to binigyan ng pansin itong bacterial plaque na to nag-cause ng damage sa ngipin at ganun sa gilagid nagsabi ko kanina, pwedeng mag-cause sa sakit sa puso ano po, kaya marami po tayong mga herbal na pwedeng, alam mo yung nakakasira din po to sa ngipin pagka natutulog yung nagngangalit yung ngipin, nag-grind yung ngipin, yon Isa rin pong nakakapinsala sa gilagid po yon yung ating pong, ano, yung parang, yung teeth grinding, at saka yung iba yung nagganganga, at saka yung daw pong hindi nagtutod brass, na pwedeng magka-impression kayo dyan, ano? Uh, kaya po yung malinis na gilagid ay napakahalaga. Meron tayong mga halamang gamot dito sa Pilip, tulad ng bayabas. Yung pong isang ano tinadtad na sariwang dahon ng bayabas no. Isang tasa ng sariwang dahon ng ng ano ng bayabas, tadtarin mo ito pagkatapos pakuluin mo sa dalawang baso ng tubig ng 60 minutes. Ibig sabihin, isang oras pero low fire lang. Tapos salain mo, palamigin mo, uh, yan daw po ay inumin mo. Malaking tulong po ito sa mga may problema, inumin ito upang gumaling. Inumin mo yung pinaglagaan po ng ano, ng bayabas. Ito yung, ah, uh, ito po yung nakakadagdag daw po ito ng pang, sa kalusugan ng ating gilagid. At, uh, pwede mo rin ding imumog itong, pwede mong inumin at the same time, pwede mo rin siyang pangmumog. Ano ho? Yun din daw, dahon ng kay Mito. Sa loob ng sampung minuto, yung dalaw sa dalawang basong tubig, isang tasa na tinadad na sariwad dahon ng kaimito, gamitin mo itong pangmumog, pangmumog din, ano? O kaya duhat. Yung duhat, yung isang uh, dalawang sampung sariwang dahon, sampung sariwang dahon ng duhat, tagtarin mo to, pakuluin mo sa dalawang basong tubig, 10 minutes mong pakuluin. Gamitin mo itong pangmumog o panlinis ng bibig. Yan po ang mga herbal na pwede po ninyong gamitin. Ugaliin po ninyong uh, makinig sa akin sa araw-araw, Monday up to Friday, 7.30 to 8, uh, sa radio, DWBL, at uh, sa ating Facebook live stream, 7.30 to 8. Uh, gusto nyo po yung pong nanonood sa FB, pwede nyo pong i-click yung like, and then i-share ninyo to sa mga friends nyo para makinabang sila. Hanapin niyo po ako sa aking YouTube channel. Hanapin niyo yung Rose Alfonso. I-click niyo yung subscribe para mapanood niyo lahat ang mga series ng aking mga lecture. Malaking tulong po ito. Meron po tayong paaralan, Patnubay Academy. Patnubay sa may San Juan, Nobeleta, Cavite. Kayo mga taga-Kawit, Nobeleta, Rosario, Cavite City. Pwede niyo pong enroll lang yung mga anak dyan mula kinder hanggang grade 10. Bukod sa academic uh, program, ay mer matuto sila ng mabuting kalusugan. Ulit ko po, every Thursday sa Blumentree, eto po sa sasakay kayo ng LRT, baba kayo sa Blumentree LRT Station. Pagbaba nyo, makikita nyo sa kanto yung Lagman Building, nasa baba yung 7-11. Nasa third floor tayo, room 315, bisitahin nyo po ako doon every 
Thursday para isangguni ninyo ang yung sakit at makabili kayo nitong ating mga products na ito. Katulad ng lecithin. Ang lecithin ay pampatalino po yan. Ano ho? Okay? At patsilip nyo ang inyong mga mata. Ating pong food for thoughts na is kong basahin ng Matthew chapter 9 verse 35 to 36. At nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon. At nagtuturo sa mga sinagoga nila at pinangaral ang ebanghelyo ng kaharian at pinagaling ang sarisaring sakit at sarisaring karamdaman. Dapat nang makita niya ang mga karamihan ay nahabag siya sa kanila sa kapag bawat nahapis na at, at na, nangakalat na gaya ng tupa na walang pastor. Ito po kung ba, habang binabasa ko to nakita ko po yung work ni Jesus, yung kanyang compassion, at saka yung pagkatawag sa kanya. Ngayon, kung ito'y personally, i-apply natin sa buhay natin. Sa akin po, ano, uh, yung work ba natin bilang isang kristyano, sa iwang pagsasalita, sa iwang pagkilos, sa iniisip mo, makadyos ka ba? No ako po yung nasa San Francisco, nakapila kami para magbayad kami ng amin na shopping sa unahan namin meron dong ano uh, Indian girl taga India Indian national no meron medyo nairita siya tapos uh, kanya pong ninag yung kahera doon eh syempre yung kahera doon ang trabaho lang niya tatanggap ng bayad pero nagrereklamo siya doon sa produkto eh ngayon po um, reklamo siya na reklamo yung daw produkto gato ang ingay-ingay niya lahat kami nadidinig namin yung kahera, kulang siya. Mm-hmm. So, tapos pinakitinggan niya, ta- tinitingnan niya din. Habang multitasking, tinitingnan niya yung kaha, tinitingnan niya, pinapakinggan niya. Tapos, so, ingay, ang ingay-ingay po ng babae, pagkatapos, ang ginawa niya, hi, ano, tinapo niya sa harap ng kahera yung produkto, tinuhan niya yung kanyang credit card, tapos umalis siya. Tapos wala lang. Tapos so, in-entertain na yung susunod, parang wala lang nangyari. So, sabi ko, ang nakakahanga naman tong babae na to, napaka-cool niya. Siguro kung ikaw yon magtataray ka din, di ba? Kaya nga po sa work natin, sa ating pagsasita, sa ating pagkilos, tayo po ba'y nakikita sa atin ang pagiging makadyos? Ang gawang may pagmamahal, nahahalata ito ng tao. Yung mapagpakumbabang isip, lumalakad ka ng may kahinhinan malumanay kang magsalita. Kahit na inairita ka na at uh, galit na galit ka na, eh malumanay ka pa rin magsalita. Marunong kang magtimpi. Maingat kang makapanakit ng damdamin ng iyong kapwa. Alam mo ako, ako ay nasa public service. Ako po ay nasa media. Ako ay nag- nakikipag-usap sa inyo para lubos niyo yung maunawaan kung anong aking sinasabi sa radio. Hindi niyo po ako nakikita. Boses ko lang. So, kaya very sensitive ang yung tenga sa bawat salitang ibinibigas ko. Hindi katulad sa Facebook, nakikita nyo ko. Pero yung bawat salita ko, yung mga nakikinig sa radyo, ay masyado kayong attentive. Alam nyo po ba, ang aking tulad si Jesus, may work. Ako po ay may work. Ang work ko, eto po ay meron kong compassion. Si Jesus ay meron siyang compassion sa mga taong nakikinig sa kanya. At meron siyang calling, ako po meron akong calling para sa akin, lahat ng tao ay meron pinahiram na talento ang Diyos. Kayo po meron pinahiram, pinahiram na talento ng Diyos. So itong pinahiram na talento ng Diyos sa atin, gamitin natin sa paglilingkod sa mga tao. Ito'y kapakipangitakalabang sa kanila. Tulad ako po, ako po isang teacher, ako po uh, teacher by profession, tapos nag-aral ako ng natural remedy. Dahil sa aking pagiging guro, ako ay na-train ng aking mga mentor kung paano yung bata ma-educate mo. So tulad kayo, paano pa kayo ma-educate ng, ng kalusugad na maunawaan ninyo. Kaya sa radio program ko, sa FB Live program ko, sabi po ay na, meron na tayong 4 million na nanonood na sumusubaybay global viewers. No? All over the world, marami nang nanonood sa akin. Alam ko po na nakikinabang kayo sa aking health ministry. Dahil ako ay mayroong compassion. Dahil ako nagkakasakit din. Mga anak natin nagkakasakit din. So alam natin kung ano nararamdaman ng taong may sakit. Naghahanap tayo ng lunas 
bukod na sa serbisyo ng doktor, naghahanap pa tayo ng dagdag na informasyon para atin pong alamin kung paano natin alaga ng ating sarili. Kaya po, ang aking pong approach ngayon sa iba't ibang sakit, sa pag-aalaga, sa kalusugan, lahat tayo po ay merong passion. Kaya dapat gamitin natin to sa paglingkod sa Diyos. Marami pong salamat. Ako ay nagpapaalam na nawa pong pagpapala, patnubay ng Diyos sa sumatin sa maghapon at gabayan tayo sa ating araw-araw na kabuhayan. Magandang-magandang mga po sa inyong lahat.